Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, my dear children? I hope all of you are fine and safe at home. So, in today's class, let us discuss about the potential energy. In the last class, we said that potential energy possessed by a body is by virtue of its position. Hello. Pakshe, potential energy can also be possessed by virtue of strain. That's uh, So let's class, start this class by the dua. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammin bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu rabbi zidni ilma. What did we say? Energy possessed by a body by virtue of its position. That's potential energy. We'll learn it. In the a different type of potential energy. That's suppose you are considering a string. We have a spring on the law. Spring is elongated. That is compressed. But when we elongate a string and compress a string, the shape of the string changes. String is spring. The shape of the spring changes. Elongate the spring is the shape of the spring changes. Cumbra same but shape also changes. Right? When we elongate or compress a spring, the shape of the spring changes and also this is the ability to do work. We compress a spring and compress a spring and elongate a spring. It gets an ability to do work. It gets an ability to do work. Upon E spring in a number of compresses the cardinal, other than working and all the ability kit. Our ability kit and uncle and the meaning of the energy kit and the lay. Aana. Therefore, it possesses an energy there. The work we have done on the spring to change its shape would remain in it as its energy. The work we have done to change the shape of the spring will change it to the energy. The work changes to energy. This energy is Potential energy due to strain in the Potential energy due to strain. Pump for compressing or elongating a string, we do a work there. That work is converted into energy and this potential energy due to strain. This is called a potential energy due to strain. Where are examples under stretched bow? One bow on the Ariala. E boy, number stretch the pitikim bow. It also changes its shape. Ale. It changes its shape. A stretched bow possesses potential energy due to strain. Pin a rubber band under the rubber band. Rubber band in a number on the stretch the pitichal and the shape of Marathile. Baru. Upon other potential energy due to strain, ille end. Or a toy car and agatha namaka, or about the number of pain, a candle, ball pen, a malignant in a car, the pen ariamo, click in that pen, a pen in agatha number spring under tile, a spring in and down a potential energy due to strain. Or a toy car, so look, we have seen um, uh, spring all other. Another spring in him, potential energy due to strain, carnic. Okay. In your important question on Darno, Namakan Chedoka. A bird of mass 0.5 kilogram is flying. Maganoka, Edith the Edicana Gato. Problems at Kadamal Edith the Padikana. Namaka examine it all the Charlie Edith the Padisha Namaludi Kelly the Marakilla. We can do it fast. Alla. Potential energy is a problem. A bird of mass 0.5 kg. If the kilogram mass is mass 0.5 kg. Flying with a constant speed, maintaining the same height. 
അപ്പം ഹൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പം ബേഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് പറക്കുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നിന്ന് ബേഡ് പറക്കി പറന്ന് എത്തുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിലും പക്ഷേ എന്താണ് സേ സ്പീഡുണ്ടെങ്കിലും ഹൈറ്റിന് വ്യത്യാസമില്ല അതേ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് അത് പറക്കുന്നതെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആർ ഈക്വൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വാട്ട് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ബേഡ് ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ബേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്യാപിറ്റൽ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജൂൾ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് വട്ട് ഇസ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബേഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബേഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ യു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞേ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണോ എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് വി ഇല്ലേ ഈ വി അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ വെലോസിറ്റി എന്നല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വി കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജൂൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ഈ വി സ്ക്വയർ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ടാക്കണം അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്ര ആണ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പക്ഷേ വി സ്ക്വയർ ആണത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വി എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എഴുതി എടുക്കുക കേട്ടോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബേഡ് ഈസ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഈ വെലോസിറ്റി കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജൂൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പവുമാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാവോ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ് നിന്നാലും ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് എഴുതിയെടുത്തോ ആർ യു റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഈ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വി നോ ദ എനർജി ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ സോ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് വാട്ട് ദ എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ജനറേറ്റർ ഇൻ ജനറേറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് തരുന്ന വസ്തുവാണോ യെസ് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലി എനർജി കൊടുക്കുന്നു അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നു ഫാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കുന്നു അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നു ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് ബൾബോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി
അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിനായിട്ട് ലെറ്റസ് കൺസിഡർ സം ഫ്ലവർ പോട്ട്സ് ഓൺ അ ദ സൺ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എ ഹൗസ് ഇതൊരു ഹൗസിന് സൺ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഐ എം കൺസിഡറിങ് സോ മെനി ഫ്ലവർ പോട്ട്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൺ ഷെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓക്കെ വൺ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഈസ് ഫോളിങ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ സൺ ഷെയ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ കേസസ് ഉണ്ട് ആ ഇത് എഴുതി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് ത്രീ കേസസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് സോ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ പോസ് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഈസ് അറ്റ് എ പൊസിഷൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ സൺ ഷെയ്ഡ് അല്ലേ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ പൊസിഷൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ പൊസിഷൻ സി ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ടച്ചിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് വെൻ ദ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഈസ് അറ്റ് എ പൊസിഷൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ സൺ ഷൈൻ സൺ ഷെയ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി അറ്റ് സൺ ഷെയ്ഡ് അറ്റ് സൺ ഷെയ്ഡ് എഴുതിക്കോ എൻ്റെ കൂടെ എഴുതിക്കോ അറ്റ് സൺ ഷെയ്ഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടോ റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ല സീറോ ജൂൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ യു എം ജി എച്ച് ആണ് അല്ലേ എം ജി എച്ച് ആണ് ഈ ഫ്ലവർ പോട്ടിന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ തൽക്കാലം എം ജി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം സൺ ഷെയ്ഡിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് പൊസസസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓക്കെ വെൻ ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളിങ് ഡൗൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഉണ്ടല്ലേ വയൽ ഫോളിങ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഉണ്ട് അല്ലേ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ജസ്റ്റ് അബവ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം എന്തുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിച്ച് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഡസ് ദ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഹാവ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ സൺ ഷെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സെക്കൻഡ് വയൽ ദ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഈസ് ഫോളിങ് ഡൗൺ വിച്ച് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഡസ് ഇറ്റ് പോസസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വെൻ ദ പോട്ട് ഫോൾസ് ഡൗൺ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസസ് വാട്ട് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ പവർ ഫ്ലവർ പോട്ട് ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അവസാനം വന്നപ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നു എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇനി നമുക്കതൊരു ഒരു മാസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അതായത് ലെറ്റ് ദ ഫ്ലവർ പോട്ട് ബി ഓഫ് മാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് സൺഷെയ്ഡ് ഫോർ മീറ്റർ അപ്പോൾ എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വരും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ടോട്ടൽ എനർജി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ സെക്കൻഡ് കേസിൽ വൈൽ ഫോളിങ് ഡൗൺ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ
ഇനി നമുക്ക് ഫോളിങ് ഡ്യൂറിങ് ഫോളിങ് ഡൗൺ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ വി ഇല്ല അല്ലേ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് വി ഇല്ല അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കാം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിലിരുന്ന പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരും ടു ഇൻറ്റു എ പത്ത് അഗെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് ടു മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടും ടു മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഞാൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഫോർ മീറ്റർ എടുക്കണോ വേണ്ട പകുതി വയൽ ഫോളിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കവർ ചെയ്തു ആ കേസിൽ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആവും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ എത്രയാവും ഫോർട്ടി ഈ ഫോർട്ടി നമ്മളെവിടെ സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷനിൽ സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എത്ര ആയാലും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ വരും അല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ കൈനറ്റിക് എനർജി വന്നു ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് എം എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ ജി എത്ര ടെൻ ഹൈറ്റ് എത്ര ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജൂളും ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജൂളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം വൈൽ ഫോളിങ് ഡൗൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ആഡഡ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്ര വീണ്ടും ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായി മാറി ടോട്ടൽ എനർജി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂളായി മാറി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോ വൈൽ ഫോളിങ് ഡൗൺ ഓൾസോ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസും കൂടെ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ തേർഡ് കേസ് ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക വാട്ട് ഈസ് എ തേർഡ് കേസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ അറിയില്ല യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക യു സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇനീഷ്യലി സീറോ ആയിരുന്നു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു എസ് എത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടും വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി കിട്ടും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വി സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇടണ്ട വി സ്ക്വയർ ഇനി വി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കെ ഈ വി സ്ക്വയർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ കണ്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്ര സീറോ അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂളായി മാറിയത് കണ്ടോ സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ കേസ് എ ബി ആൻഡ് സി കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയും ടോട്ടൽ എനർജി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സീറോ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് അഗെയിൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടു സം അപ്പ് ഓൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ നോക്കാം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ സൺഷെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ദൻ അഗെയിൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് അഗെയിൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ സോ ദ എനർജി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് ദ എനർജി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് Energy is conserved. Energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only change from one form to another. It can only change from one form to another this is what 
law of conservation of energy says energy can neither be created nor be destroyed it can only change its form from one to another that is called the law of conservation of energy appo please write it down please write it down okay in your notebook please write it down law of conservation of energy how do we prove it using a flower pot falling from a sun shade ni oru picture koduthittund alle there is a sun's energy sun's energy il endrakke endakke undu infrared radiations undu light undu alle the infrared radiations and light is used by different fields endakeyana reservoir undu kinetic energy of wind undu then it reaches the plants it reaches the fossil fuels firewood etc appo adine kurichu namak onnu parayande how do we say that sun is a major source of energy sun, it has different forms of energy that we make use of it the different forms of energy are, is firstly plant prepare food by using sunlight and after that the plants becomes the fossil fuels or uh, from plants we get to fire wood uh, these are all formed alle pinna endana wind mill unde wind mill works by utilizing kinetic energy of the wind ana ana aa wind mill ninnu wind energy namaku kittunu alle adu infrared rays il ninnana namaku kittunathu then tidal energy tidal energy evadunnana gravitational pull il ninnana namaku tidal energy kittunathu tidal energy is obtained due to gravitation appo ellam infrared radiation il ninnana namaku ee source of energy endana there is only one source of energy renewable aitla source of energy endana sun inde solar energy aanu alle appo solar energy il ninnu namaku reservoir wind mill adhe pole nammada plants plants il ninnu we get food items fossil fuels firewood etc right appo these all uh, things all we get from the renewable source of sun alle sun inde energy il ninnana namaku kittunathu so ഇതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വി വിൽ ടേക്ക് അബൌട്ട് പവർ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഐ ടോട്ട് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദ നോട്ട്സ് ഓക്കെ സ്റ്റഡി വെൽ ആൻഡ് ബിറ്റിംഗ് ഗുഡ് ബൈ ഇസ്ലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ